Merhaba arkadaşlar. 10. ünitemizin ilk konusu Future Tense yani gelecek zaman. İngilizce'de gelecek zaman iki farklı şekilde ifade edilebilir. Bu yapılarımız be going to ve will'dir. Yani Future Tense'i ifade edebileceğimiz iki farklı yapı. Her iki yapıda gelecek zamanı belirtmesine rağmen arada bazı anlam ve kullanım farklılıkları vardır. Be going to ile başlayalım. Be going to önceden tasarlanan, kararlaştırılan ya da gerçekleşme olasılığı yüksek olan eylem ve durumları belirtmek için kullanılır. Cümle içindeki kullanımına bakalım. I am going to go. Gideceğim. Gördüğünüz gibi öncelikle özlemiz, daha sonra bir yardımcı fiilinin uygun formu, bu formlar nelerdi? Am, is, are, was ya da were. Aydan sonra ne gelir arkadaşlar present tense'de? Am. Gördüğünüz gibi daha sonra going to, daha sonra da fiilin master hali. Yukarıda gördüğümüz tabloyu aşağıdaki cümlede incelemiş olduk. It is going to snow. Kar yağacak. Bunu söyleyebilmemiz için arkadaşlar, Havada kar yağacağını belirten kesin belirtileri görmemiz lazım. I am going to drive back. Dönüşte arabayla geleceğim. Bunu önceden planlamışım, kararlaştırmışım. Bu yüzden be going to ile ifade ediyorum. They are going to come back tomorrow. Yarın dönecekler. Yine bu cümlede de aynı şekilde önceden kararlaştırıldığı için be going to ile söylenilmiş cümlemiz. I feel terrible. I am afraid I am going to be sick. Kendimi çok kötü hissediyorum. Korkarım hasta olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizde bir kanıt var. Kendimizi kötü hissediyoruz. Hafiften ateşimiz çıkmışsa eğer ya da hasta olacağımızı hissediyorsak ne ile ifade ediyoruz hasta olacağım cümlesini İngilizce'de? Be going to ile. Çünkü hasta olacağımızdan eminiz. We are going to paint the wall soon. Az sonra duvarı boyayacağız. Boyama için gerekli hazırlıklar yapılmışsa, duvarın az sonra boyanacağı kesinse be going to'yu kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir hava raporunda kullanılan örnek cümlelerimizi inceleyelim. It is going to be a beautiful weekend. Güzel bir hafta sonu olacak. It is going to be cloudy and rainy tomorrow. Yarın bulutlu ve yağmurlu olacak. It is not going to be windy. Rüzgarlı olmayacak. It is going to be warm and sunny. Sıcak ve güneşli olacak. It is not going to snow, but it's going to rain. Kar yağmayacak fakat yağmur yağacak. Biraz önce söylediğimiz cümlelerde arkadaşlar, dediğim gibi hava raporunu belirten cümlelerdi bunlar. Hava raporları nasıl verilir? Belli bir kanıta, bir araştırmaya, bulgulara dayanarak verilir, öyle değil mi? Bu yüzden Önceden yani olacağı kesin olduğu için, elimizde kanıt olduğu için bu cümlelerimizi be going to ile kurduk. Eğer soru tümcesi oluşturmak istersek, am, is, are, was ya da were'ü öznenin önüne taşıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Is it going to be cold? Soğuk olacak mı? He is going to fall into the hole. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resimde deliğin içine düşecek. çünkü. Deliğin hemen zaten yanında düşeceği kesin. Bu yüzden be going to'yu kullandık. Şimdi ikinci feature tense yapımıza gelelim. Will. Will'in kullanımı da arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle özlemiz, daha sonra will yardımcı fiili ve daha sonra fiilimizi yani ana fiilimizi master haliyle kullanıyoruz. Cümlemizi inceleyelim. I will do. I özlemiz, will yardımcı fiilimiz, do. Ana fiilimiz ve master haliyle kullanılmış yapacağım anlamına geliyor. 
Will'in olumsuzu, will not ya da şu şekilde want şeklinde yazabilirsiniz. Will'in kısa yazımı ikili şeklinde ve kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Will yardımcı fiilini şu gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Konuşulan anda bir şey yapmaya karar verilirse. The window is open. I'll go and shut. Pencere açık. Gideyim ve kapatayım ya da gideceğim ve kapatacağım. O anda arkadaşlar pencerenin açık olduğunu gördüğümüz anda karar verdiğimiz için ve bunu o anda ifade ettiğimiz için be going to yerine will kullanıyoruz. I am too tired. I don't think I will go to work today. Çok yorgunum. Bugün işe gideceğimi sanmıyorum. Will'i arkadaşlar ayrıca birisinden bir şey yapmasını isterken de kullanabiliyoruz. Will you open the door please? Kapıyı açar mısınız lütfen? Will you give me that book please? Şu kitabı bana verir misiniz lütfen? Gördüğünüz gibi rica anlamında kullanılmış bu cümlelerde. Birine bir şey yapmayı önerirken de arkadaşlar will kullanabiliyoruz. You need some money. I'll lend you some. Senin biraz paraya ihtiyacın var. Sana biraz borç vereyim ya da vereceğim. Gördüğünüz gibi bir öneri de kullandık. You will call her tomorrow. It's too late now. Onu yarın ararsın. Şimdi çok geç. Burada da yine bir öneri de bulunduk. Bir şey yapmayı kabul ederken ya da reddederken yine will ya da olumsuz olarak tabii ki her zaman will not da kullanabiliyoruz. Örneklerimize bakalım. Of course I will bring your book back. Tabii ki kitabınızı geri getireceğim ya da getiririm. No, I won't come to the party. Hayır, partiye gelmeyeceğim ya da gelmem. Gördüğünüz gibi burada da olumsuz will'i yani want'u bir şeyi reddederken, bir teklifi reddederken kullanmış. Bir şey yapmaya söz verirken de arkadaşlar yine will'i kullanabiliyoruz. I'll lend you some money. Sana biraz borç para vereceğim ya da veririm şeklinde çevirebiliyoruz. I'll call you when I come. Gelince seni arayacağım ya da gelince sizi arayacağım. Bunun dışında arkadaşlar, bili kullanacağımız bir diğer yer, gelecekle ilgili olasılıklar hakkında fikir yürütürken ya da tahmin yaparken. I expect I will see you again. Seni ya da sizi tekrar göreceğimi umarım. I think we'll win the match. Maçı kazanacağımızı sanıyorum ya da düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir tahmin ve olasılık anlamı var. Bu yüzden will'i kullanıyoruz kesinlik olmadığı için. Eğer kesinlik olsaydı ne yapacaktık? Be going to'yu kullanacaktık. Where will you be this time next week? Gelecek hafta bu zaman nerede olacaksın ya da olacaksınız? I think they will come here again next month. Sanırım gelecek ay tekrar buraya gelecekler. Burada da yine bir tahmin var. We'll probably buy a house. Belki de bir ev satın alacağız. I don't think the lesson will last much longer. Dersin çok daha uzun süreceğini sanmıyorum. I think I won't be here next week. Sanırım gelecek hafta burada olmayacağım. It will be clear. Hava açık olacak. The temperature will be between 20 and 26 degrees. Sıcaklık 20 ve 26 dereceler arasında olacak. It will get colder later in the day. Sonra gün içinde daha soğuk olacak. Will it be cold and windy tonight? Bu gece soğuk ve rüzgarlı olacak mı? It will be cold and windy tonight and all day tomorrow. Bu gece ve yarın bütün gün soğuk ve rüzgarlı olacak. It will get colder and temperature will go down. Daha soğuk olacak ve sıcaklık düşecek. The weather for the weekend will be better. Hafta sonu hava daha iyi olacak. Burada arkadaşlar hava durumunu belirttiğimiz bu cümlelerimiz bizim tahmin cümlelerimiz. Herhangi bir bulguya dayanarak bir hava durumunda bir spiker tarafından sunulurken kullanılan cümleler değil. Bunlar bizim tahmin.
tahmin, olasılık cümlelerimiz. Lütfen buna dikkat edelim. When we go to the Paris, we will be able to see Eiffel Tower. Paris'e gittiğimiz zaman Eiffel Kulesi'ni görebileceğiz. When you come to Istanbul, you will be able to see Blue Mosque. İstanbul'a geldiğiniz zaman Sultanahmet Camii'ni görebileceksiniz. I can't drive yet, but I'll soon be able to. Henüz araba kullanamıyorum fakat yakında kullanabileceğim. Bu cümlelerle arkadaşlar be able to ve can yapılarını da tekrar etmiş oldunuz. I will be able to read the letters tomorrow. Yarın mektupları okuyabileceğim. I think you won't be able to carry your suitcase. Sanırım bavulunuzu taşıyamayacaksınız. They don't know our address. We'll have to tell them. Adresimizi bilmiyorlar, onlara söylemek zorundayız ya da onlara söylemek zorunda olacağız. They will have to stay in a hotel. Bir otelde kalmak zorunda olacaklar. I will have to repair my car later. Daha sonra arabamı onarmak zorunda kalacağım. Soru tümcelerinde arkadaşlar, will ya da want yardımcı fiilini öznenin önüne getiriyoruz. Örneklerimize bakalım. Will you go? Gidecek misin? Won't you go? Gitmeyecek misin? Future in the past. Geçmişteki gelecek. Emizar yardımcı fiillerinin geçmiş hali olan was were ile oluşturulan bu yapı geçmişte tasarladığımız planlanan eylemleri anlatmak için kullanılıyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım hemen. Did you go to the cinema yesterday? Dün sinemaya gittin mi ya da gittiniz mi? No, I was going to go to the cinema but I changed my mind. Hayır, sinemaya gidecektim ama fikrimi değiştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada going to go var. Önünde ne var peki? Be fiilinin past hali olan was var. Anlamı ise geçmişte tasarladığımız, yapmayı istediğimiz bir eylemi anlatıyor burada. Yapacaktım, gidecektim. Başka bir örneğimize bakalım. Did they go to the party last week? Geçen hafta partiye gittiler mi? They were going to go to the party, but they stay at home. Partiye gideceklerdi, fakat evde kaldılar. Genelde arkadaşlar, was were going to ile oluşturulan bir cümlede zaten arkasından %90 ihtimal but'la başlayan bir cümle duyarsınız. Yapacaktım ama yapamadım. Gideceklerdi ama gidemediler. Bu da aklınızda küçük bir ipucu olarak kalsın. Şimdi arkadaşlar daha önce söylemiştik. Present continuous tense gelecekle ilgili önceden ayarlanmış, planlanmış olayları anlatmak için kullanılabiliyordu. Biz şimdi be going to'yu mu kullanacağız, present continuous tense'ı mı kullanacağız? Bunların arasındaki fark nedir? Şimdi bunu öğreniyoruz. Gelecekle ilgili önceden belirtilmiş eylemleri anlatmak için her ikisini de kullanabiliyoruz. Her ikisi de doğru. Ancak biz present continuous tense'i daha çok tercih ediyoruz. Hem daha kısa hem de daha çok kesinlik ifade ediyor. Örneğimize bakalım. I am traveling to Germany next weekend. Gelecek hafta sonu Almanya'ya yolculuk ediyorum. Burada arkadaşlar her ne kadar cümlemizi ediyorum şeklinde çevirsek de ve traveling, I am traveling, present continuous tense de kursak da buradaki next weekend yani gelecek hafta sonu ifadesi cümleye olayın gelecekte olacağı anlamını katıyor. Gördüğünüz gibi zaten edeceğim anlamında önceden ayarlanmış ifade bu. Bunun yerine I am going to travel to Germany next weekend de diyebiliyoruz. Yine gelecek hafta sonu Almanya'ya yolculuk edeceğim anlamına geliyor. Ama biz I am traveling ifadesini daha çok tercih ediyoruz. Bu ifade daha çok kullanılıyor. Sıradaki konumuz comparison, kıyaslama konusu. Bir önceki ünitemizde bu konuya küçük bir giriş yapmıştık. Şimdi biraz daha detaylı bilgi vereceğiz. 
Trains are fast. Trenler hızlıdır. Planes are faster. Uçaklar daha hızlıdır. Gördüğünüz gibi trenler ve uçaklar arasında bir kıyaslama var. Kıyaslama yaparken genelde kısa, büyük ihtimalle de tek ecelidir bu kelimeler. Bu sıfatların ve zarfların sonuna ekranlarınızda gördüğünüz ır takısı geliyor arkadaşlar. E ve R harflerinden oluşuyor. Örneklerimize bakalım. Small, küçük. Smaller, daha küçük. Big, büyük. Bigger, daha büyük. Fast, hızlı. Faster, daha hızlı. Slow, yavaş. Slower, daha yavaş. Clever, akıllı. Cleverer, daha akıllı. Quiet, sessiz. Quieter, daha sessiz. Narrow, dar. Narrower, daha dar. Simple, basit, sade, yalın. Simpler, daha basit. Easy, kolay. Easier, daha kolay. Burada arkadaşlar sondaki Y harfi İ harfine dönüşüyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı sıfat ve zarflarımız özel yapılı arkadaşlar. Bunlara ır takısını ekleyerek yapamıyoruz. Bunlar irregular yani düzensiz olarak komparatif hale geliyorlar, kıyaslama haline geliyorlar. Bu sıfat ve zarflarımıza bakalım. Good, well, iyi. Better, daha iyi. Bad, badly, kötü. Worse, daha kötü. Far, uzak. Farder ya da further, daha uzak. Örneklerimize bakalım. They are slower and smaller. Onlar daha yavaş ve daha küçüktürler. They go much faster. Onlar çok daha hızlı giderler. İki heceli ve daha uzun sıfat ve zarfların önüne daha çok anlamını vermek istiyorsak arkadaşlar more kelimesini koyuyoruz. Yedinci ünitemizde de zaten more than kılıbını işlemiştik. Expensive, pahalı. More expensive, daha pahalı. Modern, modern. More modern, daha modern. Kıyaslama yaptığımız iki şey de aynı anda cümlede veriyorsa Den dan anlamını sağlamak için arkadaşlar den kelimesini kullanmamız gerekiyor. Bunu da daha önceki ünitemizde söylemiştik 7. ünitede. Tekrar etmiş oluyoruz böylece. İstanbul is bigger than Washington. İstanbul Washington'dan daha büyüktür. This car is more expensive than the other car. Bu araba diğer arabadan daha pahalıdır. Cars are smaller than planes. Arabalar uçaklardan daha küçüktür. This street is narrower than the next one. Bu cadde bir sonrakinden daha dardır. She is younger than she looks. O göründüğünden daha gençtir. The examination was more difficult than they expected. Sınav umduklarından daha zordu. The station was nearer than I thought. İstasyon düşündüğümden daha yakındı. Sıfat ve zarflardan önce daha az anlamını vermek için less kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu konuya da küçük bir giriş yapmıştık 7. ünitemizde. Ancak less kullanımı çok yaygın değil. Aynı anlamı biz biraz önce anlattığımız yapı ile verebiliyoruz. Yani daha az büyük demek yerine daha küçük demek. Sizin de görebileceğiniz gibi çok daha kolay. Bakalım örneklerimize. Washington is less big than Istanbul. Washington, İstanbul'dan daha az büyüktür. This car is less expensive than the other car. Bu araba diğer arabadan daha az pahalı. Cars go less fast than planes. Arabalar uçaklardan daha az hızlı giderler. Arkadaşlar yani demek istediğim şey şuydu biraz önce. Bu kadar uzatmak yerine daha az hızlı demek yerine daha yavaş demek çok daha kolay. Jack is less intelligent than his brother. 
Jack, erkek kardeşinden daha az zekidir. The street is less wide than the next one. Bu cadde bir sonrakinden daha az geniş. The river was less shallow than we expected. Irmak umduğumuzdan daha az sığ idi. She is less old than she looks. O göründüğünden daha az yaşlı. The examination was less difficult than they expected. Sınav umduklarından daha az zordu. Bu kıyaslamalı sıfat ve zarfların önünü arkadaşlar. Much, a little, a lot, far, a bit gibi sözcükler kullanabiliyoruz. Anlamı pekiştirmek istediğimizde. Much faster, çok daha hızlı. Faster ne demekti arkadaşlar? Daha hızlı. Biz bu anlamı biraz daha abartmak ya da pekiştirmek istersek önüne much koyuyoruz. Much faster, çok daha hızlı. A little faster, biraz daha hızlı. Much more expensive, çok daha pahalı. A bit more slowly, biraz daha yavaş. More cheaper, çok daha ucuz. Far more important, çok daha önemli. Planes go much faster than trains. Uçaklar trenlerden çok daha hızlı giderler. Gördüğünüz gibi cümle içinde de faster'ın önüne much koymuş. Sıradaki kalıbımız the more the more. Bu kalıbın cümleye verdiği anlam ne kadar o kadar anlamı arkadaşlar. Örneğin nasıl? The more you study, the more you learn. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok öğrenirsin. Ya da bu cümleyi farklı şekillerde de çevirebiliriz Türkçe'ye. Değişik çevirilerimize bakalım. Daha çok çalıştıkça daha çok öğrenirsin. Daha çok çalışırsan daha çok öğrenirsin. The more the more kalıbının cümleye kattığı anlam bu şekilde arkadaşlar. The more you earn, the more you spend. Daha çok kazandıkça daha çok harcarsın. Ya da ne kadar çok kazanırsan o kadar çok harcarsın. The more you practice, the more you improve. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar çok ilerleme sağlarsınız. The faster we get there, the sooner we can leave. Oraya ne kadar çabuk gidersek, o kadar çabuk ayrılabiliriz. Ya da başka bir çeviri, oraya daha çabuk gidersek, daha çabuk ayrılabiliriz. The earlier they get there, the sooner they can leave. Oraya ne kadar erken giderlerse o kadar çabuk ayrılabilirler. Süperlatif en üstünlük derecesi. Sıfat ve zarfların en üstünlük derecesini belirtmek için kısa sözcükler, yani genelde tek heceli sözcükler için arkadaşlar, ya da gördüğümüz the, ist yapısını kullanıyoruz. Hemen inceleyelim örneklerimizde. Gördüğünüz gibi önce sıfatımızı, sonra bunun komparatif halini, daha sonra da süperlatif halini söyleyeceğim. Big, büyük. Bigger, daha büyük. The biggest, en büyük. Gördüğünüz gibi the var ve ist var. Süperlatiften önce the kullanılması gerektiğini birinci ünitemizde de söylemiştim arkadaşlar. Articles ünitesini işlerken. Oradan da hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Small, küçük. Smaller, daha küçük. The smallest, en küçük. Fast, hızlı. Faster, daha hızlı. The fastest, en hızlı. Easy, kolay. Easier, daha kolay. The easiest, en kolay. Burada arkadaşlar easy kelimesinde yine Y harfinin I harfine dönüştüğüne dikkat edelim. The smallest car, en küçük araba. The easiest exam. En kolay sınav. The biggest plane. En büyük uçak. The longest river. En uzun nehir. İki ve daha uzun heceli sözcüklerin önüne ne koyuyoruz arkadaşlar? The most koyuyoruz. En anlamını vermek için. Expensive, pahalı. More expensive, daha pahalı. The most expensive. En pahalı. Boring, sıkıcı. More boring, daha sıkıcı. The most boring, en sıkıcı. 
Delicious, lezzetli. More delicious, daha lezzetli. The most delicious, en lezzetli. The most expensive car, en pahalı araba. The most boring film, en sıkıcı film. The most famous person, en ünlü kişi. Arkadaşlar burada da yine irregular yani düzensiz sıfat ve zarflarımız var. Comparative, comparison konusunda söylediğim gibi. Bunların da süperlatif halleri ezberlemeniz gereken kelimeler. Good, well, iyi. Better, daha iyi. The best, en iyi. Bad, badly, kötü. Worse, daha kötü. The worst, en kötü. Far, uzak. Farther ya da further, daha uzak. The farthest ya da the furthest, en uzak. Little, az. Less, daha az. The least, en az. Many ya da much, çok. More, daha çok. The most, en çok. Sıradaki kıyaslama kalıbımız as as kalıbı. Daha önce de arkadaşlar 7. ünitemizde bu konuya da kısa bir giriş yapmıştık. Orada da söylediğimiz gibi as as kalıbı sıfat ve zarflarla birlikte kadar anlamında kullanılır. Örneklerimize bakalım. Hatırlayalım böylece as as'in kullanımını. John is as young as Betty. John, Betty kadar gençtir. Betty is not as tall as Mary. Betty Mary kadar uzun boylu değil. This book is as big as yours. Bu kitap seninki kadar büyük. Your mother is not as old as I think she is. Annen düşündüğüm kadar yaşlı değil. These cars are not as expensive as those. Bu arabalar şunlar kadar pahalı değil. This street is as wide as the next one. Bu cadde bir sonraki kadar geniş. Mary is not as intelligent as her brother. Mary erkek kardeşi kadar zeki değil. The river was not as shallow as we expected. Nehir beklediğimiz kadar sığ değildi. She is not as young as she looks. O göründüğü kadar genç değil. The examination was as difficult as they expected. Sınav umdukları kadar zordu. The station was not as near as I thought. İstasyon düşündüğüm kadar yakın değildi. Come here as fast as you can. Gelebildiğin kadar hızlı buraya gel. He went to work as fast as he could. İşe gidebildiği kadar hızlı gitti. Let's take a taxi as soon as possible. Mümkün olduğu kadar çabuk bir taksiye binelim. Şimdi arkadaşlar, as as kalıbından önce biz eğer twice, three times gibi ifadeler kullanırsak bu ne anlamı geliyor bunu öğrenelim. Twice as as, three times as as. Misli katı anlamı veriyor arkadaşlar. İki kat, üç misli, dört misli gibi ifadeler için kullanıyoruz bu yapıyı. Örnek cümlelerimizle inceleyelim. My car is twice as expensive as yours. Benim arabam seninkinden iki kat daha pahalı. My bag is three times as heavy as my friend's. Benim çantam arkadaşımınkinden üç kat ağır. Your car is half as big as mine. Senin araban benimkinin yarısı kadar büyük. The same as kullanımı var arkadaşlar. My car is the same as yours. Benim arabam seninkiyle aynı. Gördüğünüz gibi bu kalıpta bir tane ez var. Arkasından kıyasladığımız ikinci şeyi söylüyoruz. Öznemiz zaten kıyasladığımız ilk nesne. Ve daha sonra the same var. My car is the same as yours. Your house is the same as mine. Gördüğünüz gibi yine arkadaşlar bir aynı benzerlik ifadesi var. Senin evin benimkiyle aynı. The same'i arkadaşlar aynı anlamında kullanıyoruz. 
veya the same hani as olmadan sadece the same ifadesini de kullanabiliyoruz cümlelerde. Gördüğünüz gibi onlar aynı. Sıradaki konumuz prefer, would rather ve would prefer kullanımları. Bu, bu üç e, fiil arkadaşlar tercih etmek, yeylemek anlamına geliyor. Ancak aralarında bazı kullanım ve anlam farklılıkları var. Prefer ile başlayalım arkadaşlar. Genel olarak neyi tercih ettiğimizi söylemek için kullanıyoruz. Arkasından to ve fiilin master haliyle birlikte ya da fiilin gerund haliyle yani isimleşmiş haliyle birlikte kullanılır. İki şekilde de kullanabiliyoruz yani. Hemen örnek üzerinden inceleyelim. I prefer to travel by plane ya da I prefer traveling by plane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci cümlemizde to ve fiilin master haliyle, ikinci cümlemizde fiilimizin gerund haliyle kullanılmış. Anlamı uçakla yolculuk etmeyi tercih ederim. Ve ne demiştik arkadaşlar prefer için? Genel tercihlerden bahsederken kullanılıyor. Burada da yine genel bir kişisel tercihimizden bahsederken prefer'ü kullandık. Tercih edilmeyen eylem de eğer tümcede veriliyorsa o eylemi belirten fiilden önce to ve infinitive yapısı için rather'den gerund yapısı için to kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen örnekler üzerinden geçip pekiştirelim. I prefer to travel by plane rather than drive. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk tümcemizde prefer'den sonra to travel yapısını kullanmış. Bu yapıyı kullandığı için daha sonra rather'den dememiz gerekiyor ve fiilimizin master halini vermemiz gerekiyor. I prefer traveling by plane to driving. İki cümlemizin anlamı da aynı. Uçakla yolculuk etmeyi, araba kullanmayı tercih ederim. İkinci cümlemize bakalım. Prefer'den sonra fiilimizin gerund halini kullanmış. Bu yüzden tercih etmediğimiz eylemi belirtirken rather'dan kullanamayız. Rather'dan nerede kullandık? To travel'dan sonra kullandık. Burada traveling dediği için tercih etmediğimiz driving eyleminden önce to kelimesini kullanmamız gerekiyor. Sıradaki yapımız would rather. Kısaltılmış halini de görüyorsunuz ekranlarınızda. Would rather'dan sonra fiilimizin master hali geliyor. Belirli bir durum için neyi tercih ettiğimizi anlatırken would rather'ı kullanıyoruz. Prefer'ü nerede kullanıyorduk? Genel tercihlerimizde. Gördüğünüz gibi prefer ve would rather'ın anlam ve kullanım bakımından böyle bir farklılığı var. Kısaltılmış halini gördük zaten. Olumsuzu da would rather not. Gördüğünüz gibi sonuna bir not ekliyoruz. Örnek üzerinden gidelim. Would you rather have tea or coffee? Çay mı yoksa kahve mi almayı tercih ederdiniz? I'd rather go by car. Arabayla gitmeyi tercih ederim ya da yeğlerim. I am very tired. I'd rather not go out this evening. Çok yorgunum. Bu akşam dışarı çıkmamayı yeğlerim. I would rather watch television. Televizyon izlemeyi tercih ederim. I would rather read a book. Bir kitap okumayı tercih ederim. I would rather eat at home. Evde yemeyi tercih ederim. Tercih edilmeyen eylem de o tümcede geçiyorsa eğer, o eylemi belirten fiilden önce den kelimesini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. I would rather eat at home than eat in a restaurant. Gördüğünüz gibi tercih etmediğimiz eylemi belirten fiilden önce den kelimesini kullandık. Evde yemeği, bir restoranda yemeye tercih ederim. I would rather read a book than watch television. Bir kitap okumayı televizyon izlemeye tercih ederim. I would rather go by train than go by plane. Trenle gitmeyi, uçakla gitmeye tercih ederim. I would rather go to the cinema than watch television. Sinemaya gitmeyi, televizyon izlemeye tercih ederim. I would rather work than go out. Çalışmayı, dışarı çıkmaya tercih ederim. 
Sıradaki yapımız Wood Prefer. Kısaltılmışı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ekranlarınızda yazılıyor. Wood Rudder ile aynı anlamı veriyor. Tek farkı arkadaşlar infinitivden önce to kelimesini alması. Yani Wood Prefer'den sonra önce to koyuyoruz. Daha sonra fiilimizin master halini koyuyoruz. Bakalım hemen farklılıkların örnek üzerinden. I would prefer to go by plane. Uçakla gitmeyi tercih ederim. I would rather go by plane. Bu da yine uçakla gitmeyi tercih ederim demek. İkisi tamamen aynı anlamda. Aralarındaki tek fark prefer'den sonra ve ikinci fiilden önce gelen to. Tercih edilmeyen eylem de eğer o tümcede ifade ediliyorsa rather'den kelimelerini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Would rather'da neyi kullanmıştık? Sadece den'i kullanmıştık. I would prefer to travel by plane rather than go by car. Uçakla yolculuk etmeyi, arabayla gitmeye tercih ederim. Sıradaki konumuz had better ve should kullanımları. Had better'ın kısaltılmış hali arkadaşlar. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi yazılıyor. Had better ve should yardımcı fiillerinin her ikisi de öğüt ve tavsiye niteliği taşırlar ve fiilin Master haliyle birlikte kullanılırlar. Olumsuzları had better not ve should not. Gördüğünüz gibi should not'ı shouldn't şeklinde arkadaşlar şu şekilde yazabiliyoruz. I'd better do ya da I should do. Yapsam iyi olur, yapmamda yarar var ya da yapmazsam iyi olmaz anlamını veriyor arkadaşlar bu yapılar bize. You'd better take your umbrella ya da You should take your umbrella, it might rain. Şemsiyeni alsan iyi olur, yağmur yağabilir. You had better not go alone ya da you shouldn't go alone. Yalnız gitmesen ya da yalnız gitmeseniz iyi olur. He had better hurry ya da he should hurry. Acele etse iyi olur. We had better make reservations ya da we should make reservations. Rezervasyon yaptırsak iyi olur. I feel ill. I'd better not go to work. Ya da I feel ill. I shouldn't go to work. Kendimi hasta hissediyorum. İşe gitmesem iyi olur. Sıradaki konumuz near ve nearly kullanımları. Near arkadaşlar hatırlayacaksınız prepositions konusundan. Bir ön takı olarak yakın, yakınında ve civarında anlamlarına geliyor. Nearly ise bir zarf olarak hemen hemen neredeyse anlamlarına geliyor. Örneklerimizi inceleyelim. Is Dallas near Washington? Dallas, Washington'a yakın mı? My car is near their house. Arabam onların evine yakındır. The chair is near the television. Sandalye televizyonun yakınındadır. She nearly fainted. Neredeyse bayılıyordu. The policeman nearly caught the thief, but he fell down. Polis neredeyse hırsızı yakalıyordu, fakat düştü. I nearly passed the examination. Az kaldı sınavı geçiyordum ya da neredeyse sınavı geçiyordum. Şimdiki konumuz between ve among prepositionlarının kullanımları. Bu iki ön takı, yani bu iki preposition aynı anlama geliyor. Arasında anlamına. Ancak kullanımlarında bazı farklılıklar var. Bitvini iki isim arasında olan bir şeyi anlatmak için kullanıyoruz. Ve bu iki ismin arasında genelde bir and bağlıcı yani ve kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar Türkçe çevirisiyle. Bakalım hemen örneklerimize. The temperature will be between 23 and 26 degrees. Sıcaklık 23 ve 26 dereceler arasında olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, between kelimesinden sonra söylediğimiz iki ismin arasında bir and bağlacı var. The glass is between the telephone and the ashtray. Bardak telefon ile kül tablası arasındadır. Jack and his wife can usually solve their problems between them. Jack ve karısı Sorunlarını genellikle aralarında çözerler. Among'a gidelim arkadaşlar. Among 
3 ya da daha çok isim arasında olan bir şeyi anlatmak için kullanılıyor. They divided profits among their children. Karları çocukları arasında bölüştürdüler. Biz buradan anlıyoruz ki çocukların sayısı 2'den fazla. Çünkü eğer 2 olsaydı hangi proposition'ı kullanacaktık? Between proposition'ını kullanacaktık. They distributed the work among Mary, George and Jack. İşi Mary, George ve Jack arasında dağıttılar. Burada arkadaşlar işi sadece Mary ve Jack arasında dağıtmış olsalardı ne diyecektik? They distributed the work between Mary and Jack. Ancak burada sayıları 2'den fazla olduğu için among'u kullanıyoruz. Bu dersimizde burada bitirdik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.